ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் மிகப்பெரிய வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டோட கெமிஸ்ட்ரி மார்க் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்டோட மைண்டில் ஒரு டவுட்டாகவே இருந்துச்சு நிறைய பேர் எங்கிட்ட அவங்களோட குவார்டர்லி ஹாஃப் இயர்லி மார்க் அனுப்பி என்கிட்ட சார் இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பேசிஸில் கால கால்குலேட் பண்ணலாம் ஆனால் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் கிடையாது ஆனால் நம்மளுக்கு இங்கே இருக்க கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் அதே இது ஜாக்ரஃபியாக இருக்கட்டும் ஜாக்ரஃபிலேயும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கல் மார்க்ஸ் இருக்குது அப்போ எப்படி சார் மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஒரு சில ஸ்கூல்ஸில் என்ன அப்படின்னா குவார்டர்லி ஆஃப் வேலிக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கல் மார்க் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ராக்டிக்கல் மார்க் இன்க்ளூட் பண்ணாமல் இருப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறது சார் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கும் ஒன்று உங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாம் ப்ராக்டிக்கல் எழுதியிருக்கோம் அப்போ அந்த மார்க்கை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியாகணும் நம்மளுக்கு அதை இன்க்ளூட் பண்ண தான் போகிறாங்க அப்போ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் குவார்டர்லி ஹாஃப் இயர்லி எழுதின பப்ளிக் எக்ஸாம் அதை ப்ரா அந்த ப்ராக்டிக்கலை கன்சிடர் பண்ண போகிறது கிடையாது அப்போ நீங்கள் குவார்டர்லி எவ்வளோ மார்க் வாங்கினீங்க ஹாஃப் இயர்லியில் தியரி பாட்டில் என்ன மார்க் வாங்கினீங்க ஃபஸ்ட் அதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க தியரியில் என்ன மார்க் வாங்கினீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் பப்ளிக் ப்ராக்டிக்கலில் மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் எல்லாருமே தேர்ட்டி அவுட் ஆஃப் தேர்ட்டி வாங்கியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸு நாட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸு இல்லை என்ன கொஞ்சம் சேட்டை பண்ணுற பசங்க அவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு டுவெண்ட்டி செவன் கீழே வாங்கியிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம தேர்ட்டின்ற பேசிஸில் வச்சு கனெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ என்ன அப்படின்னா நேற்று எனக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து மார்க் அனுப்பியிருந்தாங்க அவங்க மார்க் இல்லை இப்போ நான் வேறு ஒரு மார்க் எடுத்திருக்கேன் அந்த மார்க் என்ன பண்ணலாம் நம்ம இப்போ பேசிஸாக வச்சு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் குவார்டர்லி ஹாஃப் இயர்லியாக செவன்ட்டிக்கு நீங்கள் என்ன மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத எடுத்து இப்போ நம்ம இந்த கேல்குலேஷனை பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஏ அப்படிங்கிறவங்க குவார்டர்லியில் செவன்ட்டி எயிட் அதாவது செவன்ட்டிக்கு எழுபதுக்கு இருபத்தி எட்டு சாரி டுவெண்ட்டி எயிட்டு எழுபதுக்கு இருபத்தெட்டும் ஹாஃப் எலியில் எழுபதுக்கு முப்பத்தி ஒம்பது மார்க்கும் வாங்கியிருக்காங்க ரைட் இது குவார்டர்லி இது ஹாஃப் எலி இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த கா குவார்டர்லியிலையும் ஹாஃப் எலியிலையும் வாங்கின மார்க்கை நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி நைன் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி செவன் அவங்க வாங்கின ரெண்டு மார்க்கையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டேன் நீங்களும் அதே மாதிரி உங்கள் மார்க் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு டூ ஆலை டிவைட் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா செவன்ட்டியும் செவன்ட்டி ஆட் பண்ணுறப்ப அது ஒன் ஃபார்ட்டியாக மாறிடும் அப்போ என்ன ஆகிடுது இந்த சிக்ஸ்டி செவன்ங்கிறது ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு எடுத்த மார்க் மாதிரி ஆகிடும் நம்ம திருப்பி அதை என்ன பண்ணணும் செவன்ட்டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஆவரேஜ் எடுக்கிறனால என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல டூ ஆலை டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கிது தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கிது இது என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் எல் ஏதோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க அவங்களோட மார்க்கு செவன்ட்டிக்கு அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா குவார்டர்லி ஆஃப் இல்லை ரெண்டையும் சேர்த்து செவன்ட்டிக்கு அவங்க வாங்கின மார்க் என்னது இந்த தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ரைட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் தியரியும் ப்ராக்டிக்கலும் சேர்க்கணும் இப்போ செவன்ட்டிக்கு அவங்க தான் பப்ளிக் எக்ஸாம் மார்க் அப்படின்னு நம்ம ஞா எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எழுதலில் நம்ம நம்மளை குவார்டர்லி ஹாஃப் இயர்லி தான் சேர்த்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதுதான் அவங்களோட ப்ராக்டிக்கல் இல்லாமல் தியரியோட மார்க் தியரி செவன்ட்டிக்கு இவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க இப்போ அதோடு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ப்ராக்டிக்கல் மார்க்கை ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி இஸ் என்ன அப்படின்னா இது ஹண்ட்ரடுக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது அவங்க ஹண்ட்ரடுக்கு வாங்கின மார்க் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ப்ராக்டிக்கலும் சரி தியரியும் சரி ரெண்டையும் சேர்த்து ஹண்ட்ரடுக்கு வாங்கின மார்க் ஆனால் நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அட்டண்டன்ஸில் இருக்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வேறு ஸ்டூடெண்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ திருப்பி இந்த மார்க்கை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதை எயிட்டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் எயிட்டி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனா சிம்பிளாக ஒன்றும் கிடையாது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் எயிட் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அறுபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு வாங்கினது எனது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டால் மல்டிபிள் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிறது எனது கன்வெர்டிங் டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த பையனோட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் குவார்டர்லி ஹாஃப்
இதில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ட கேளுங்க நீங்கள் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணுறேன் ஸோ ட்வெண்ட்டி மார்க்குன்றது தான் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன்ட்டி ஒன் அப்படின்னு இருப்போம் இதுதான் என்ன அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரியை கேல்குலேட் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் இதே மாதிரி தான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டோட அக்கௌண்டன்சியாக இருக்கும் அக்கௌண்டன்சினால் டேரெக்டாக குவார்ட்டர்லி ஹாஃப் இயர்லேயே மட்டும் ஆட் பண்ணி எழுதுனா போதும் அவங்களுக்கு எனது டேரெக்டாக ஹண்ட்ரட் எக்ஸாம் இருக்கும் ஜோக்ரபி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் நிறைய பேர் கேட்ட டவுட் என்ன அப்படின்னா சார் கொஷின் பேப்பர் எப்படி திருத்துவாங்க கரெக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு கரெக்ஷன் போயிட்டே இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா என்ன ஒரு மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் இந்த வீக் என்ன என்ன அப்படின்னா ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் மேக்ஸிமம் ஜூலை ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் அந்த பதினெட்டாம் தேதி இல்லை பதினஞ்சாம் தேதியிலேருந்து பதினெட்டாம் தேதிக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஜூலை தேர்ட் வீக்கில் நீங்கள் ரிசல்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் உடனே பயந்துராதீங்க லீனியன்ட்டாக தான் திருத்துவாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாலாம் திருத்த மாட்டாங்க அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எழுதியிருக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு ஸ்டெப் மார்க்காக இருக்கட்டும் மேக்ஸாக இருக்கட்டும் கெமிஸ்ட்ரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஈக்வேஷனோ இல்லை ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்குரிய டிஸ்கிரிப்ஷன் அதை பற்றின ஏதாவது ஒரு விஷயம் எழுதியிருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் போட போகிறேன் ஒன்றுமே எழுதாமல் வெறும் பேப்பராக இருந்தால் தான் மார்க் போட முடியாது நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதுக்குரிய மார்க் என்ன பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அதனால் தைரியமாக இருங்க அடுத்து இன்னும் ஒரு வீடியோவில் நம்ம என்ன அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்குரிய வேறு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் கீழே எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம உடனே உடனே அந்த கமெண்ட்டை குரிய டவுட்ஸாக நம்ம கிளியர் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்